हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ आज फिर अकाउंटिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ पिछले दो क्लास में मैंने अकाउंटिंग के दो टॉपिक कवर किए एक में नीट फॉर अकाउंटिंग और दूसरा में मैंने आपको अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया और वहाँ कुछ फाइंडिंग्स आपके सामने थी एक रिकॉर्डिंग जैसा टर्मोलॉजी एक क्लासीफाइंग एक समराइजिंग ये टर्मोलॉजी आज फिर हमारे सामने आने वाला है और इसमें और क्लियर चीज़ें आज आपको मिलेंगी आज मैं अकाउंटिंग के तीसरे टॉपिक के साथ आ रहा हूँ आज हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आई मीन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और मैं वन बाय वन आपके सामने अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं उनको रखने जा रहा हूँ लेकिन जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं उस अकाउंटिंग में कौन कौन से फीचर्स हैं उसमें क्या क्या बातें हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सारी चीज़ें आपके सामने मैंशन हैं मैं उन चीज़ों पर काम करूँगा सबसे पहले देखिए आपके सामने है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली आपको पता है अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड्स करते हैं ऐसा कोई भी इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है उसको हम रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं चाहे वो बिजनेस को अफेक्ट्स करे इससे हमसे मतलब नहीं फाइनेंशियल नेचर मतलब वे ट्रांजेक्शन्स जो मनी में रिकॉर्ड होते हैं जो मनी में वर्थ होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है बिजनेस में ऐसे बहुत से इवेंट्स होते हैं जैसे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया किसी ने रिज़ाइन कर दिया दो डायरेक्टर्स के बीच झगड़े हो गए बहुत से ऐसी बातें आती हैं कोई एम्प्लॉई बहुत ऑनेस्ट है ये सारी चीज़ें हमें हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हो सकता है इनसे बिजनेस को लॉस भी हो लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि इनसे बिजनेस से मोनिट्री लॉस कितना हुआ ये बताना पॉसिबल नहीं है हम अपने अकाउंटिंग में बिजनेस में सिर्फ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जैसे रमेश को टेन थाउजेंड का गुड्स बिजनेस से बेचा सुरेश से वेल लैक का गुड्स परचेस किया मोहन को सैलरी पे की गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए इन सारे ट्रांजेक्शन्स में मोनिट्री वैल्यू है और ये सारे ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं यानी आप के सामने अकाउंटिंग के बहुत से इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स आएंगे बट आप तैयार रहिए आप अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड्स करेंगे इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा और यहीं आपको बताऊं यहीं से एक की लाइन हम लोग को मिलने वाला है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे आप आपको मैंने जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाया तब भी बताया था रिकॉर्डिंग आप कहाँ करेंगे अकाउंटिंग के किस बुक्स में करेंगे आपको बताया था अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में जहाँ ट्रांजेक्शन की संख्या कम होती है वहाँ हम जर्नल यूज़ करते हैं और जहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ हम सब्सिडरीज बुक्स यूज़ करते हैं सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक्स ये सारी बुक्स आते हैं आगे मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में जब इनको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे रिकॉर्डिंग हमें क्या बताएगा रिकॉर्डिंग से आपको क्या चीज़ें सामने आएंगी रिकॉर्डिंग आपको ईच एंड एवरी डे बिजनेस में कौन सा ट्रांजेक्शन्स हुआ है कितने वैल्यू का हुआ है इसका नॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा सपोज टेंथ जून को बिजनेस में क्या हुआ आप जाइए रिकॉर्डिंग की बुक्स खोलिए और दस जून को बिजनेस में क्या हुआ सामने पता हो जाएगा आपको यानी सबसे पहला फीचर जो अकाउंटिंग का है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली और यहीं से मैं एक टेक्नोलॉजी आपको दे रहा हूँ वो है रिकॉर्डिंग सेकेंड वन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मोनिट्री टर्म्स जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के हैं फाइनेंशियल नेचर के उनको आप रिकॉर्ड करें उस पर किस में रिकॉर्ड्स करेंगे आप क्या उनको आप क्वांटिटी फॉर्म में रिकॉर्ड्स करेंगे केजी में ग्राम में क्यूंटस में स्क्वायर फिट्स में लीटर में किस में रिकॉर्ड्स करेंगे या उनके वैल्यू में रिकॉर्ड्स करेंगे आप जब अकाउंटिंग किया जाता है तो अकाउंटिंग में हम उनके क्वान्टिटी फीचर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उसको हम कहीं कंसिडर नहीं करते हैं हम उनके वैल्यूज़ को रिकॉर्ड्स करते हैं जो मोनिट्री टर्म्स में होते हैं यानी आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो ध्यान रहे कि अगर बिजनेसमैन ने चार क्विंटल गुड्स खरीदा है तो चार क्विंटल रिकॉर्ड नहीं होगा वो चार क्विंटल गुड्स कितने वैल्यू का है उसके मोनिट्री वैल्यू को रिकॉर्ड्स किया जाएगा बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनानी है उसके लैंड परचेज किया गया लैंड 2000 स्क्वायर फीट है हम 2000 स्क्वायर फीट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लैंड की जो वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करेंगे यानी आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप उस अकाउंटिंग करते समय उसके मोनिट्री टर्म्स को रिकॉर्ड्स करेंगे उसकी क्वांटिटी टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पूरे वैल्यू पे हमारा अकाउंटिंग आगे बेस्ड होने वाला है तो सेकेंडली आप रिकॉर्डिंग करेंगे किस में रिकॉर्डिंग करेंगे 
आपको पता है ऊपर बताया था जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में जब रिकॉर्ड्स करेंगे तो मोनिट्री टर्म्स में आप क्या करेंगे रिकॉर्ड्स करेंगे थर्ड क्लासीफाइंग आपका काम ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना ही नहीं है यही यही अकाउंटिंग का फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज नहीं होता आप अगर सोच रहे हो कि ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर दिया बस खत्म हो गया नहीं ये तो अकाउंटिंग का स्टार्ट है श्रीगढ़ साय है ये फर्स्ट स्टेज है इसके बाद अकाउंटिंग के और से स्टेजेस सामने आएंगे उसके बाद आप क्लासीफाइंग करेंगे अलग अलग करेंगे सबको जहाँ आप जर्नल में एक ही पे परचेज सेल्स एक्सपेंसिस रिकॉर्ड कर रहे थे यहाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ सबको अलग अलग करेंगे क्लासीफाइंग हम लोग इसकी इसके लिए ये सी हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है और हम जर्नल करने के बाद क्लासीफाइंग करेंगे एक क्लासीफाइंग हम कहाँ करेंगे ये क्लासीफाइंग हम लेज़र में करेंगे लेज़र अकाउंटिंग का एक बुक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक माना जाता है जिसे पैरामाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है यहाँ हम ईच एंड एवरी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक ही प्लेस पे लाके रखते हैं जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट है बिजनेस में कैश आया गया तो हम कैश अकाउंट्स बना के पूरे एक पीरियड में कैश कितना कितना आया है कितना कितना गया है हम उस कैश अकाउंट में ला कर रख देंगे अगर आप बिजनेस से कैश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लेजर में जाइए कैश अकाउंट ओपन करिए और आपको मिनटों में कैश अकाउंट का पूरा डिटेल मिल जाएगा और आप परचेज जानना चाहते हैं बिजनेस में कब कब कितना कितना परचेज हुआ है तो आप परचेज अकाउंट में जाइए आपको वहाँ नॉलेज जाएगा और आप बिजनेस के सेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेल्स अकाउंट में जाइए और सेल्स अकाउंट देखते ही आपको पूरे पर्टिकुलर पीरियड का सेल्स क्या होगा पता हो जाएगा यानी हम क्लासीफाइंग में आएंगे क्लासीफाइंग में ईच एंड एवरी अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन करेंगे और किसी भी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिनटों सेकेंडों में क्या होगा मिल जाएगा वही चीज़ अगर आप पता करना चाहें तो रिकॉर्डिंग से वो चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो हम क्लासीफाइंग करेंगे और यह क्लासीफाइंग का वर्क हम लेजर में करेंगे नेक्स्ट समराइजिंग आपने क्या क्या किया सबसे पहले आपने फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया आपने उनको मोनिट्री टर्म्स में रिकॉर्ड किया और फिर उनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया लेजर्स में अब आप समराइजिंग करने जा रहे हैं पता है ट्रांजेक्शन हमेशा होंगे और जब होंगे तो उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड्स करेंगे और जब जर्नल में रिकॉर्ड्स करेंगे तो उनको लेजर में समरा लेजर में क्लासीफाई करेंगे लेकिन अब जो स्टेज आने वाला है ये स्टेज रेकरिंग स्टेज नहीं है बार बार नहीं हो समराइजिंग हम साल में एक बार करते हैं अब जो हमने लेजर बनाया लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए उन डिफरेंट अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं उन बैलेंसेज को लेकर हम समराइजिंग आएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिस स्टेटमेंट का नाम ट्रायल बैलेंस होगा और उस ट्रायल बैलेंस में हम लेजर में ओपन किए गए सारे अकाउंट के बैलेंसेस को रखेंगे और उस ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद हम बुक्स क्लोज करेंगे और बुक्स क्लोज करने के लिए हम उस समय एट लास्ट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे प्रॉफिट लॉस के लिए मैंने पहले ही बताया आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जो हमारे बिजनेस के एक साल के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा फिर ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट्स बनने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे जो एक स्टेटमेंट है जो एक संस्था के फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताता है यानी आप समराइजिंग में आएंगे समराइजिंग जिसको हम एस से डिनोट करते हैं और यहाँ आके हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे पहले और उस ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट्स नंबर वन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर टू पे और बैलेंस शीट नंबर तीन पे बना के अपना काम करेंगे और ये समराइजिंग स्टेज है और ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम करेंगे और यही समय बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा फिर अगर आप देखें तो इन सारी चीज़ों को जहां हम रिकॉर्डिंग में आपके साथ काम करते ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ करने जा रहे हैं आपको पता है ये रिकॉर्डिंग हम जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में करने जा रहे हैं आपको मैंने पहले बताया ये क्लासीफाइंग हम कहाँ करने जा रहे हैं लेजर में करने जा रहे हैं और ये समराइजिंग आपको बताया मैंने समराइजिंग के लिए क्या करेंगे आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे ये आपके स्टेजेस हैं फिर नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जो आपने समराइजिंग किया इस समराइजिंग से आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता हो गया 
अब आप अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को आई मीन जो रिजल्ट्स बिजनेस का आया है ट्रेडिंग अकाउंट्स और पीएल अकाउंट्स बना के और बैलेंस शीट के तो जो फाइनेंशियल पोजिशन आया उसको आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं जो पार्टीज हैं जो हमसे इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको हम इस प्रकार इससे प्रोवाइड्स करेंगे जिससे वो संस्था के प्रॉफिटबिलिटी और संस्था के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे यानी हमें अपने रिजल्ट्स को इस तरह इंटरप्रेट करना है जिससे कि जो हमारे यूजर्स हैं वो हमारे संस्था के प्रॉफिटबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में आसानी से समझ सकें यहाँ हम अपने रिजल्ट्स का इंटरप्रटेशन करेंगे हम उनको इस ऐसे वे में प्रेजेंट करेंगे कि वो आसानी से संस्था के प्रॉफिटिलिटी और फाइनेंशियल क्वेश्चन के बारे में जान सके नेक्स्ट वन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं ना तो अकाउंटिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है समराइजिंग करने के बाद उन इन्फॉर्मेशन को हम लॉक नहीं करेंगे उन इन्फॉर्मेशन को हम डिफरेंट पार्टीज को प्रोवाइड्स करेंगे डिफरेंट पार्टीज जो इंटरनल यूजर्स हैं एक्सटर्नल यूजर्स से ओनर है एम्प्लॉयज हैं मैनेजमेंट है गवर्नमेंट है टैक्स अथॉरिटीज है इन्वेस्टर्स हैं रिसर्चर्स हैं क्रिएटर्स हैं इन सबको बैंक है इन सबको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करेंगे क्यों हम इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करेंगे क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं ये अपने पर्सनल पर्पज के लिए हमारे डाटा को इंटरप्रेट करेंगे और उससे अपना पर्पज क्या करेंगे वो पूरा करेंगे तो अकाउंटिंग करने के बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे एंड लास्ट वन अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने इसको लास्ट में रखा जिससे कि मैं इजीली मैं आपको उसके बारे में बता पाऊंगा अकाउंटिंग आर्ट भी है साइंस भी है फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट है क्या इसकी बात करते हैं कहते हैं कला मानव का मार्गदर्शन करता है जहाँ विज्ञान ज्ञान है वहीं कला क्रिया है यानी साइंस नॉलेज है आर्ट एक्शन है कला हमारे समस्याओं का सिर्फ विश्लेषण नहीं करता एनालिसिस नहीं करता जबकि उन समस्याओं को सुलझाने में हमें सहायता भी करता है आर्ट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं ये बातें है तो एक सिंपल बातें हैं आर्ट से रिलेटेड बट हाउ अकाउंटिंग इज आर्ट दैट इज द मैटर अकाउंटिंग आर्ट है क्यों अकाउंटिंग में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को यानी अकाउंटिंग के थ्रू हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं समराइज करते हैं यानी अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं समराइज करते हैं इसलिए क्योंकि वह हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगा यानी अकाउंटिंग आर्ट है इसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्लासिफाई करेंगे समराइज करेंगे जिसके चलते हम बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजिशन का पता लगाते हैं इट्स आर्ट व्हाट इज साइंस कहते हैं ना साइंस इज ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज और हाउ अकाउंटिंग इज साइंस दैट इज द मैटर अकाउंटिंग साइंस है कैसे जब आप अकाउंटिंग करोगे आप ना तो अकाउंटिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं और आप जब अकाउंटिंग करोगे तो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे और फॉलो करते हुए तब अकाउंटिंग करोगे आप यानी अकाउंटिंग बेस्ड है प्रिंसिपल्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे यानी आप कहीं ना कहीं रूल्स कॉन्सेप्ट से गवर्न होते हैं यानी और बता दूं आर्ट्स और साइंस एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री है आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट पढ़ा वहाँ भी मैनेजमेंट साइंस आर्ट दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ा वहाँ भी वो साइंस आर्ट उस तरह अकाउंटिंग भी साइंस और आर्ट्स दोनों है अकाउंटिंग करते समय डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स और डिफरेंट अकाउंटिंग नॉब्स को हमें फॉलो करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स दीज आर द अकाउंटिंग करेक्टिस्टिक्स और मैंने आपको वन बाई वन इन सब के बारे में बताया जरा आप इनकी फाइंडिंग्स देखिए कि इन फाइंडिंग्स में आपको मिला क्या आप देखो आकर के तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो आपके सामने है एक रिकॉर्डिंग का क्लासिफाइंग का समराइजिंग का यही पूरी अकाउंटिंग आपके सामने आ रही है टोटल अकाउंटिंग सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है फिर उनको क्लासीफाई करना है फिर उसकी सबरी बनानी है फिर उनका इंटरप्रटेशन करना है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज हैं उनको प्रोवाइड्स करते हैं यही हमारे अकाउंटिंग का फीचर्स है 
जिस पर हमारा काउंटिंग बेस्ड है आज मेरा क्लास इसी टॉपिक्स के ऊपर था अगर आपको कहीं इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे बताइए आपका आप मेरे चैनल को बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं इसके लिए मैं थैंक्स कर, करता हूं आपको आगे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल्स को प्रॉपर सब्सक्राइब करें और लाइक करें फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ अकाउंटिंग के नए टॉपिक के साथ मिलता हूं थैंक्स